，小电影开场喽。你就这样糊弄我？我还有几句话要说，请让我说完。啊啊，真不好意思，我实在太激动了。啊，林总，请继续。谢谢。下面我要说的是发生在十三年前的一件事情。十三年前，红杉科技资助了四大艾瑞德教授。名下的一个研发小组，这个小组是专门研发人工智能的。在三年的时间里，这个团队获得了不小的成就。与此同时，有一家公司觊觎这个团队的研究成果，他们不择手段窃取了这家公司的原始数据。你凭什么代表我？我也有我自己的理想。你的理想是理想，我的理想就不是理想了吗？我把你的理想还给你，我的我自己留着。这些我还留着，我相信有一天，你一定可以兑现自己的承诺，把你那一部分开源出来。正义很可能迟到，但绝不会缺席。在这里。我要感谢我一生中最好的朋友，他是一名商业调查师，在这十年里，他不断的在追查真相。我要谢谢他，我要感谢他坚守正义，守护了我们的梦想。那刚才那位调查师在现场吗？他就在现场。他就是欧讯的夏东，让我们有请夏东先生上台。相比之下。还是我们家邻居人最帅。相比之下，台上我就只能看见夏冬了。哎，他们俩谁帅？他觉得我帅。夏冬先生不仅仅是一名调查师，他还是西郊项目原始代码的书写者。让我们有请西郊项目原始代码创始人夏东先生为我们致辞。大家好，就是你们，就是你们，你们，就是你们，就是你们，就是你们，你们害我，害我，伤害。小汉，你冷静一点。李约翰，你要找人报复，冲我来。是我揭发了乔布还有银河，冲我来啊！夏东，你们我信的人都该去死啊！夏，夏东，我给你无冤无仇，你为什么要害我？没有害你，我是职责所在。我就是死，我也拿你当垫背的。李约翰，你罪不至死，你还有的救，知道吗？我有的救吗？我有的救吗？想救自己，把刀给我！啊！下来，把刀放下！下来！下！下！小刀，我信过你一次，我不会再信你了。让你内疚一辈子，快走，快走，放开我，放开我！阿朱，阿朱
手，那只手，快！哎呀！李总，林总，刚刚夏冬口中的乔坤是否是生信的前任 CEO？ 他所说的揭发具体是什么意思？林总，林哥听说西郊项目之一是否与方健所做的乔坤与一个事件有关？李约翰和许仁业为什么要针对西郊的技术创始人？各位媒体，现在能够回答大家的问题是。银河，它只是西郊项目的竞标者之一，其公司的内部管理问题与本项目无关。李约翰已经是被警方抓获的罪犯了，他的消息一些以警方公布的为主。关于西郊项目，再透露一下吧。好，我们再说一说，无可奉告。哎，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，于总，看来当年生信的公关危机做的确实不错。到现在还有很多人不知道乔坤和冯军落马的内幕。李约翰也是够可怜的，原来只是个傀儡，如今生无可恋了吧？他应该为自己的行为负责，而不是去迁怒于那个纠正他错误的人。可是有很多人都身不由己啊，又有谁为他们负责？雪崩之下，没有一片雪花是无辜的，所以要防止每一片雪花变成冰河，滚成雪球，酿成雪崩。有一束匿名送您的花，小姐。这季节那么多鲜花不送，这薰衣草都沉干了，还拿来送人、啊？果然，办公室恋情最浪漫了。有什么浪漫的？工作中的男人最性感，慵懒的女人最性感。你忙着工作，我闲着发呆，就是最浪漫的事啊。浪漫我不敢保证，但我知道你继续浪费时间的话，我们的项目进展肯定会非常慢。不就是深信对于东城的调查吗？来。这是我的检索记录，于东城和乔坤的受贿案有关，账户、人员名单还有时间点我都串联上了，账户来往非常隐蔽，因为都是海外账户，难怪在乔坤落马之后，那个于东城作为海外负责人，一直声称身体有病，不愿意回国，直到十四个月前，他才晋升上任。十四个月前，那不刚好是乔坤案结束的时候吗？没错。给你看个东西
难怪李约翰这副德行也能进会场，他认识于东城。我们可以从银河易容入手。哼！哎呀，这次又让你抢了先机呀、啊！那我们什么时候可以看电影啊？为什么呀？他答应我好多次了，你还说带我去旅行呢。我今天晚上得把这份报告赶出来。嗯，什么时候才能看上电影？我想看电影，我想看电影。就在这儿看吧。我不想再去看电影，我不想再去看。这儿的电影很精彩。不要，不想再去看。小电影开场喽。你学什么学的？你就这样糊弄我？